నమస్తే నేను స్వాతి మీరు చూస్తున్నది జై స్వరాజ్య అండ్ జై ఎస్ డబ్ల్యూ టీవీ ఎన్ఆర్ఐ వరల్ న్యూస్ బులెటిన్ కి స్వాగతం ముందుగా ఈ వీక్ హైలైట్స్ రక్తదానం చేసి నిజమైన హీరోలు అవ్వండి యూ బ్లడ్ యాప్ ని ఆవిష్కరించిన సోను సూద్ తుపాకీకి ఎక్కువ పెట్టిన అమెరికా కీలక నిర్ణయానికి అగ్రరాజ్యం అమెరికాలో మండిపోతున్న ధరలు నలభై ఏళ్ల గరిష్టానికి పెరిగిన ద్రవ్యోల్బనం అమెరికాలో శ్రీవారి కళ్యాణోత్సవం ఏడు నగరాల్లో కళ్యాణోత్సవ కార్యక్రమాలు అమెరికాలో మళ్లీ కరోనా కాలిఫోర్నియాలో అత్యధికంగా కొత్త కేసులు ఇక డీటెయిల్స్ లోకి వెళితే అత్యవసర స్థితిలో ఉన్న రోగికి రక్తం అవసరం ఉంటుంది రోడ్డు ప్రమాద ఘటనల్లో గాయపడిన వారికి సకాలంలో రక్తం అందక చనిపోయిన వారు ఎక్కువ సంఖ్యలో ఉంటున్నారు ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో అందరూ రక్తదానంపై అవగాహన పెంచుకోవాలి అంటూ యూ బ్లడ్ యాప్ ప్రజల ముందుకొచ్చింది ప్రపంచ రక్తదాతల దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని మాదాపూర్ లోని ఓ హోటల్ లో యూ బ్లడ్ మొబైల్ యాప్ ని ఇండియన్ రియల్ హీరో సోను సూద్ ఆవిష్కరించాడు యూ బ్లడ్ మొబైల్ యాప్ వ్యవస్థాపకులు జగదీష్ ఎలమంచిలి చైర్మన్ కృష్ణమూర్తిలతో కలిసి ఆవిష్కరించారు ప్రాణాపాయ పరిస్థితుల్లో ఉన్న వారికి రక్తాన్ని దానం చేసి నిజమైన హీరోలుగా మారాలని సోను సూద్ అన్నారు Uh, your blood group and you can go directly to the hospital you can donate the blood and you feel nice because this person needed me and I'm there for the individual so the whole process is beautiful you know it's not just about giving but it will it gives the doctors the right time also that how long the donor is going to you know, take time to reach the hospital so that you know they can prepare a body they can raise 15 minutes and they use 10 minutes and they have all so I think all those details are there so that's a difference between a normal just going and giving which is very very good and which is very important but otherwise uh, I feel that everyone should be there also so that at the right time you can be there It's all about uh, blood donor service and uh, I would start with uh, uh, it's a very good cause a cause uh, playing with the human emotion uh, human emotion in such a way that we don't know anybody thoughts where, when, what, how so we get into emergency and uh, and there, there are a lot of lives we are losing in a day if you take across pan india so to avoid that to save those lives i was struggling on this and it's not one day journey i can tell you it's a thought process started from uber from uber to urbanization of blood donor service so ye sava sav karod ke liye mamla hai सवा सौ करोड़ के लिए लाइफ सेव करना है वो कैसे सेव करना है इट इज पॉसिबल ओनली वेन वन थर्टी फाइव करोड़ पीपल विल कम ऑन दिस यू ब्लड आर सो दैट वे इट इज यूज एवरी वन एवरी लुक ऑफ द कार्नर ऑफ द पैनिक అమెరికాలో ధరల పెరుగుదల అంశం ఇప్పుడు చర్చనీయాంశంగా మారింది ఆహారం ఇంధన ధరలు పెరిగిపోతూ ఉండడంతో ద్రవ్యోల్బణం రేటు పంతొమ్మిది తర్వాత అత్యధిక స్థాయికి పెరిగింది ఏప్రిల్లో కొంత తగ్గిన వార్షిక ద్రవ్యోల్బణం రేటు మే నెలలో ఎనిమిది పెరిగిందని లేబర్ డిపార్ట్మెంట్ తెలిపింది పెరిగిపోతున్న జీవన వ్యయం ప్రజలను పిండేస్తోంది విధానకర్తల మీద పరిస్థితిని నియంత్రణలోకి తేవలసిన ఒత్తిడిని పెంచుతోంది ఈ పరిస్థితుల్లో అమెరికా సెంట్రల్ బ్యాంక్ మార్చి నుంచి వడ్డీ రేట్లను పెంచుతూ వస్తోంది ఈ చర్యలు ఆర్థిక కార్యకలాపాలను చల్లబరిచే పనిని ప్రారంభించాయని ధరల ఒత్తిడిని తేలికపరుస్తున్నాయని విశ్లేషకులు ఆశిస్తున్నారు అయితే రష్యా యుక్రెయిన్ల ఘర్షణ వల్ల ఆ రెండు దేశాల నుంచి ఎగుమతులు పడిపోవడంతో చమురు ధరలు గోధుమల వంటి సరుకుల ధరలు పెరిగిపోయాయి ఈ యుద్ధం కారణంగా ధరల సమస్యను పరిష్కరించడం మరింత కష్టంగా మారింది ఆహార పదార్థాల ధరలు రెండు మే నెలతో పోలిస్తే గత నెలలో పది శాతానికి పైగా పెరిగాయి ఇక ఇంధన ధరలైతే ఏకంగా యాభై శాతానికి పైగా పెరిగి పోయాయి విమానాల టికెట్లు మొదలుకొని దుస్తులు వైద్య సేవల ధరలు కూడా అత్యధికంగా పెరిగిపోయాయి పెరుగుతున్న ధరలు ప్రజల కొనుగోలు శక్తిని దెబ్బతీస్తూ ఉండడంతో వారు ఖర్చు చేయడానికి వెనకంజ వేస్తున్నారు ఈ పరిస్థితుల్లో చాలా దేశాల్లో ఆర్థిక వృద్ధి వేగంగా తిరోగమించే ప్రమాదముందని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు బయటకు వెళ్లిన వారే కాదు ఇంట్లో ఉన్న వారికి కూడా కంటిపై కొనుకు లేకుండా చేస్తున్న తుపాకీ సంస్కృతి అగ్రరాజ్యాన్ని కుదిపేస్తోంది తుపాకీ తూటాల పేళ్లతో దేశంలో ఎన్నో అరాచకాలు చోటు చేసుకుంటున్నాయి ఇటీవల ఒక స్కూల్లో పదమూడేళ్ల బాలుడు పద్దెనిమిది మంది తోటి విద్యార్థులను కాల్చి చంపిన ఘటన ప్రపంచాన్ని కుదిపేస్తుంది ఈ నేపథ్యంలో హుటాహుటీని స్పందించిన జో బైడెన్ సర్కార్ సంచలన నిర్ణయం దిశగా అడుగులు వేసింది అమెరికాలో తుపాకుల నియంత్రణ దిశగా కీలక ముందడుగు పడింది తుపాకీ హింస కట్టడిపై డెమోక్రటిక్ రిపబ్ 
రిపబ్లికన్ సెనేటర్లు అవగాహనకు వచ్చారు ఇందుకోసం ప్రతిపాదనలను రూపొందించారు దీనికి అనుగుణంగా రూపొందించే బిల్లుకు రిపబ్లికన్లు మద్దతు ఇచ్చే అవకాశం ఉంది అమెరికాలో పెచ్చు మీరుతున్న తుపాకీ సంస్కృతిని అరికట్టాలని ఒత్తిడి పెరుగుతున్న వేళ అమెరికా పార్లమెంట్ కాంగ్రెస్ లోని ఉభయ సభల సభ్యుల మధ్య సయోధ్య కుదిరింది ఈ మేరకు డెమోక్రటిక్ రిపబ్లికన్ పార్టీల సెనేటర్లు తుపాకీ హింస కట్టడి ప్రతిపాదనలపై ఒక అవగాహనకొచ్చారు కామన్ సెన్స్ ప్రపోజల్ పేరుతో రూపొందించిన ఈ ప్రతిపాదనలకు డెమోక్రాట్ రిపబ్లికన్ నేతృత్వంలోని ఇరవై సభ్యుల సెనేటర్ల బృందం అంగీకారం తెలిపింది ఇక ఈ బృందంలో పది మంది రిపబ్లికన్లు ఉన్నారు మొత్తం తొమ్మిది ప్రతిపాదనలపై ఉభయ పార్టీల సభ్యులు అంగీకారానికి వచ్చారని ది హిల్ వార్తా సంస్థ తెలిపింది ఈ ప్రతిపాదనల ప్రకారం కొత్తగా తుపాకీ కొనుగోలు చేయాలనుకునే వ్యక్తులు పూర్తి సమాచారాన్ని తనిఖీ చేయాల్సి ఉంటుంది అక్రమ తుపాకీ కొనుగోళ్లను అడ్డుకోవడం సమాజానికి ప్రమాదకరంగా పరిణమించే వ్యక్తుల చేతికి ఆయుధాలు వెళ్లకుండా నియంత్రించడం వంటి అంశాలను ఇందులో ప్రధానంగా ప్రస్తావించారు అమెరికాలో మళ్లీ కరోనా విజృంభిస్తోంది అమెరికాలో మంగళవారం డెబ్బై రెండు వేల మూడు వందల పన్నెండు కొత్త కోవిడ్ కేసులు నమోదు కాగా రెండు వందల డెబ్బై తొమ్మిది కోవిడ్ మరణాలు నమోదయ్యాయి కొత్త కేసుల్లో ఎక్కువగా కాలిఫోర్నియా టెక్సాస్ ఫ్లోరిడా న్యూయార్క్ రాష్ట్రాల్లో నమోదయ్యాయి కాలిఫోర్నియాలో అత్యధికంగా పద్నాలుగు వేల నాలుగు వందల పదిహేను కొత్త కేసులు నమోదు కాగా ఆ తర్వాత ఫ్లోరిడాలో తొమ్మిది వేల ఏడు వందల డెబ్బై తొమ్మిది కేసులు టెక్సాస్ లో ఆరు వేల ఎనిమిది వందల పద్దెనిమిది కేసులు న్యూయార్క్ లో మూడు వేల తొమ్మిది వందల డెబ్బై రెండు కేసులు నమోదయ్యాయి ఇక మరణాలు అత్యధికంగా న్యూయార్క్ లో యాభై ఒకటి కాలిఫోర్నియాలో ఇరవై తొమ్మిది మసాచ్యుసెట్స్ లో ఇరవై ఆరు ఇల్లినాయిస్ లో ఇరవై నాలుగు న్యూజెర్సీ లో ఇరవై నమోదయ్యాయి ఇక తాజా కేసులతో కలిపి అమెరికాలో ఇప్పటి వరకు నమోదైన కేసుల సంఖ్య ఎనిమిది కోట్ల డెబ్బై ఐదు లక్షల నలభై తొమ్మిది వేల ఐదు వందల అరవై మూడు చేరగా మొత్తం మరణాల సంఖ్య ఒక లక్ష ముప్పై ఆరు వేల నాలుగు వందల ఎనభై మూడు కు చేరింది మరోవైపు తైవాన్ బ్రెజిల్ జర్మనీ ఫ్రాన్స్ దేశాల్లో కూడా కోవిడ్ కేసులు భారీగా నమోదయ్యాయి జర్మనీలో ఎనభై మూడు వేల కేసులు తైవాన్ లో అరవై ఆరు వేల కేసులు ఫ్రాన్స్ లో అరవై ఐదు వేల కేసులు బ్రెజిల్ లో నలభై వేల కొత్త కేసులు నమోదయ్యాయి అమెరికాలో ఉన్న తెలుగు వారి కోసం ఈ నెల పద్దెనిమిదవ తేదీ నుంచి జూలై తొమ్మిదవ తేదీ దాకా కళ్యాణోత్సవ కార్యక్రమాలు నిర్వహించనున్నట్లు టిటిడి చైర్మన్ వైవి సుబ్బారెడ్డి తెలిపారు ఏడు నగరాల్లో కళ్యాణోత్సవ కార్యక్రమాలను నిర్వహిస్తామన్నారు నాట ఆధ్వర్యంలో కళ్యాణోత్సవాలుంటాయని భక్తులకు ఉచితంగానే అనుమతి ఉంటుందని తెలిపారు కళ్యాణోత్సవ కార్యక్రమాలకు విగ్రహాలను తిరుమల నుంచి తీసుకువెళ్లి తిరుమల తరహాలోనే కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తామన్నారు సుబ్బారెడ్డి త్వరలోనే యూకే దుబాయ్ వంటి దేశాల్లో కూడా శ్రీవారి కళ్యాణోత్సవ కార్యక్రమాలను నిర్వహించనున్నట్లు చెప్పారు అమెరికాలో మన ఇండియన్స్ ఏర్పాటు చేసిన చాయ్ పాని స్ట్రీట్ ఫుడ్ రెస్టారెంట్ ఉత్తమ రెస్టారెంట్ గా ఎంపికైంది చికాగోలోని జేమ్స్ బియర్డ్ ఫౌండేషన్ ఏటా ఈ అవార్డులను ప్రకటిస్తోంది ఈ ఏడాదికి గాను చాయ్ పానీని ఎంపిక చేసింది నార్త్ కరోలినాలోని ఆష్ విల్లేలో ఉన్న ఈ రెస్టారెంట్ చాలా మందికి తెలిసిందే ఇక్కడ దొరికే చాట్ చాలా ఫేమస్ పైగా ఇక్కడ ధరలు కూడా వేరే రెస్టారెంట్లతో పోలిస్తే తక్కువగా ఉంటాయని చెబుతూ ఉంటారు విరాట పర్వం సినిమా అందరి దృష్టిని ఆకర్షించింది టీజర్ ట్రైలర్ పాటలు పోస్టర్లు ఇలా ప్రతి ఒక్కటి కూడా జనాల్లో ఆసక్తిని పెంచేశాయి సాయి పల్లవి రానా జంట జనాలను థియేటర్లకు రప్పించేలా మారింది ఇక వేణు ఊడుగల రచన దర్శకత్వ ప్రతిభ ఈ పాటికి అందరికీ తెలుసు మరోసారి తనదైన శైలిలో వేణు ఊడుగల లోతైన సున్నితమైన అంశాన్ని ఎంచుకుని విరాట పర్వం అనే సినిమాను తెరకెక్కించాడు తొంభైవ దశకంలో ఉత్తర తెలంగాణ ప్రాంతంలో జరిగిన సంఘటన ఆధారంగా ఈ సినిమాను తెరకెక్కించాడు డైరెక్టర్ వేణు ఊడుగల సరళనే వెన్నెలగా మలిచి తన శైలిలో ఈ కథను ఎంతో స్వచ్ఛంగా నిజాయితీగా చెప్పేందుకు ప్రయత్నించారు విరాట పర్వం కథ పంతొమ్మిది వందల తొంభైవ ప్రాంతంలో జరుగుతుంది వెన్నెల కామ్రేడ్ అరణ్య అలియాస్ రవణ రచనలకు ప్రభావితం అవుతుంది ప్రేమను పెంచుకుంటుంది అయితే దళ నాయకుడైన రవణను పట్టుకునేందుకు పోలీసులు కూడా తీవ్రంగా గాలిస్తూ ఉంటారు అలాంటి సమయంలోనే వెన్నెల ఎన్నో కష్టాలు పడి చివరికి దళంలో చేరుతుంది అయితే ఆ సమయంలోనే దళంలో కోవట్టులున్నారని తెలుస్తుంది చివరకు వెన్నెల మీద అనుమానం వస్తుంది ఆ సమయంలో వెన్నెలను ఎవరు చంపేస్తారు అనేదే విరాట పర్వం కథ అయితే దర్శకుడు వేణు మాత్రం ఇక్కడ ఆ సున్నితమైన అంశాన్ని ఎంతో హృదయంగా గుండె బరువెక్కేలా చిత్రీకరించాడు దళ సభ్యులే అనుమానంతో కోవట్టు అని చంపిన దానికి దారి తీసిన కారణాలు అనుమానం రావడానికి గల సంఘటనలను అద్భుతంగా పేర్చాడు చివరకు పోలీసులు పన్నిన వలలో భాగంగానే దళ సభ్యులు అలా చేయాల్సి వచ్చిందని చెప్పకనే చెప్పేశాడు తప్పు ఎవరిది ఒప్పు ఎవరిది ఈ పాపం ఎవరిది అంటూ ఇక చివరిలో వేసిన విషాద గీతంతో తాను చెప్పదలుచుకున్నది చెప్పేశాడు చూసారుగా ఇవే ఈ వారం ఎన్ఆర్ఐ వరల్డ్ న్యూస్ బుల్టెన్ అప్డేట్స్ మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం చూస్తూనే ఉండండి జై స్వరాజ్య జై ఎస్ డబ్ల్యూ టీవీ ప్లీజ్ వాచ్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ జై స్వరాజ్య
सब्सक्राइब प्लीज सब्सक्राइब टू जय स्वराज्य टीवी जय स्वराज्य टीवी जय स्वराज्य टीवी जय स्वराज्य टीवी जय स्वराज टीवी सब्सक्राइब टू स्वराज टीवी प्लीज साइन इन यू प्लेट प्लीज साइन अप फॉर यू प्लेट यू प्लेट ऐप साइन इन अवंडी रक्तदान चाहिए